ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല സെൻറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽസ് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് പോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓറഞ്ച് ഇല്ല നാരങ്ങ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ തൊലിഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണം അത് എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഓയിലാണ് അത് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണം ഏത് ഓയിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലില്ലാത്ത കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പോലത്തെ ഓയിലുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലീവ് ഓയിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു ആണ് ഗ്രാമ്പു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കറുവപ്പട്ട അതും ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അതിനനുസരിച്ച് സ്മെല്ല് കൂടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുകുതിരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ത്രെഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആവശ്യം വരും അപ്പം അതിനെ അത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ബൗൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തരണം ഇതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിലിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ താഴ് ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്തോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തണുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളൊരു
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലേ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരിക ദ ഹംഗ്രി കുക്ക് നിഫ്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്